हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं नैनोमीटर के बारे में कि आपने बहुत बार सुना होगा हर चीप में अलग अलग नैनोमीटर लगे होते हैं और बेसिकली आपको ये जानकारी तो मिल ही गई होगी कि प्रोसेसर फास्ट होना उसमें नैनोमीटर का कम होना यानी कोई प्रोसेसर जैसे क्वालकम स्नैपड्रैगन 845 जो प्रोसेसर है वो 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस पे बना है तो वो बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है उसी समय में अगर एप्पल की बात करें तो वो उसका यानी खुद का बायोनिक चिप ए ट्वेल्व बायोनिक चिप जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे काम करता है तो वो बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है इसी के अनुसार बोला जाता है कि नैनोमीटर जिसमें जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा प्रोसेसर होगा आखिर ये नैनोमीटर होता क्या है आप भी कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो आपको पता चल जाएगी कि ये आखिर होता क्या है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आप लोग प्रोसेसर के बारे में जानते ही होगा लेकिन मैं आपको प्रोसेसर के बारे में थोड़ी बातें बता देता हूँ जिससे ये सहूलियत होगी कि प्रोसेसर के बारे में बताने के बाद कुछ कोर के बारे में बता देंगे और उसके बाद नैनोमीटर के बारे में बताएंगे तो सहूलियत होगी एक वे बन जाएगा जिसके थ्रू आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे ऐसे में आपको बता दूंगा कि ट्रांजेक्शन के अंदर में जो गैप होता है उसी गैप को नैनोमीटर कहा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन आप ये तो समझ जाओगे ट्रांजेक्शन बीच में जो गैप होती है उसी को ही नैनोमीटर कहा जाता है लेकिन ये नैनोमीटर क्यों कम होता है तो अच्छा होता है इसके बारे में आप नहीं जान पाओगे तो चलिए शुरू से ही थोड़ा बहुत जानकारी के साथ जान लेते हैं एक प्रोसेसर का काम क्या होता है प्रोसेसर का काम बेसिकली प्रोसेसिंग करना ही होता है कोई इमेज को कोई वीडियो को कोई गेम को आपके सामने दिखाना बहुत ही क्विकली ओपन करना कोई भी ऐप को तो यहाँ पे जिस तरह एक बाइक में इंजन का काम होता है जितना अच्छा इंजन उतना ही अच्छा बाइक उतना ही अच्छा रफ्तार वो बाइक देती है उसी अनुसार यहाँ पे प्रोसेसर भी जितना अच्छा होगा उस मोबाइल का उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो प्रोसेसर यही होता है अब कोड क्या होती है आप देखते हुएगा कि मल्टी कोड आता है जैसे ट्वेल्व कोड चार कोर वाला आठ कोर वाला इस तरह का प्रोसेसर आता है तो ये आखिर कोर क्या होता है तो कोर को समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल पे फोकस करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मान लेते हैं कि कोई काम आप एक घंटा में कंप्लीट करने वाले हो अगर आप उस काम को अकेले करते हो तो वहीं पे अगर सोच लो कि आपके पास दो आदमी आ जाएगा यानी आपका एक और दोस्त आपका हेल्प करने आ जाता है तो आप दो आदमी हो जाते हो और उसी काम को अगर आप करोगे तो कितना जल्दी कर लोगे यानी आधा घंटा में आप कर लोगे उसी अनुसार अगर और भी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो आपका काम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होते जाएगा और साथ में लोड जो है आपके ऊपर वो भी कम होते जाएगा लेकिन यहाँ पे एक रूल होती है वो ये कि आपके दोस्त और आपके बीच में बॉन्ड होना चाहिए वही नहीं कि आपका दोस्त जो एक काम कर रहा है उसी काम को आप भी कर रहे हो तो आपको एक घंटा क्या एक घंटा ही आपको भी काम करना पड़ेगा तभी जाके वो काम कंप्लीट होगी लेकिन यहाँ पे अगर फ्रेंडली रहते हैं एक दूसरे को समझते हैं और जानते हैं तो वो काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से हो जाता है तो इसी अनुसार प्रोसेसर के बीच में भी एक कम्बिनेशन होता है जिसके जरिए कि वो अपने काम को बांट लेता है या यू कहो को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है बहुत ही अच्छे तरीका से जिससे वो बड़ी आसानी से कोई भी इन्फॉर्मेशन को आउटपुट यानी इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट देने में सक्षम होता है बहुत ही फास्ट हर चीज काम करता है कोई भी ऐप ओपन करना हो कोई भी गेम खेलते हो उसे ग्राफिक्स के रूप में आपको दिखाना हो इन सबको प्रोसेस करके आपके सामने जो दिखाने की काम होती जिसमें जितना ज्यादा कोर होता है उतना ही रफ्तार से कर पाता है तो ये होता है फंडा एक कोर का अब यहाँ पे क्या होता है कि इन कोरों के बीच में या यू कहूं कि प्रोसेसर में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर क्या होता है तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लाखों लगे होते हैं बहुत ही ट्रांजिस्टर लगे होते हैं लेकिन ट्रांजिस्टर के बीच में एक ट्रांजिस्टर के बीच में थोड़ा सा गैप होता है गैप अब ये गैप जितना कम होगा जितना कम वो उतना ही अच्छा प्रोसेसर कल आएगा यानी वो उतना ही अच्छा काम करेगा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो यहाँ पे बोला जाता है कि 10 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बना है तो ये वहां का ही जो स्पेस है उस ट्रांजिस्टर के बीच में थोड़ा सा स्पेस बचता है उसी स्पेस को कैलकुलेट किया जाता है नैनोमीटर में तो क्वालकम स्नैपड्रैगन 845 जो है वो 10 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये बहुत फास्ट है वहीं पे अगर बात करें ए ट्वेल्व बायोनिक चिप का यानी एप्पल के ए ट्वेल्व बायोनिक चिप का तो वो सेवन नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है 
तो यानी उसमें उसके जो ट्रांजेक्शन के बीच में जो स्पेस है वो बहुत यानी सात नैनोमीटर की है तो वो बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो स्पेस है ट्रांजेक्शन के बीच में वो जितना नैनोमीटर कम हो जाएगा यानी अगर मान लेते हैं तीन नैनोमीटर हो जाएगा तो बहुत ज्यादा रफ्तार से कोई भी डाटा को ट्रांसफर कर सकता है यहाँ पे दो फायदा होता है कि एनर्जी कम खर्च करने के बावजूद भी आपको जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा मिल जाता है तो इसके अनुसार अगर बैटरी उतना ज्यादा नहीं भी होता है तो प्रोसेसर उसमें अगर ए ट्वेल्व बायोनिक चिप लगा हुआ है जमन नैनोमीटर का तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा बहुत अच्छा टाइम ड्यूरेशन देगा उसका बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक क्योंकि बैटरी का कम खर्च बैटरी बैकअप बढ़ाना ही होता है तो यही बातें होती है जो कि नैनोमीटर का काम होता है लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ और एडिशनल बातें बता दू जिससे आपको सहूलियत होगी अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो आपको बहुत ही सहूलियत होगी समझने के लिए आप बेसिकली सोच लो कि एक टंकी से पानी आ रहा है और उस पाइप के कॉर्नर यानी मुंह पे आप पकड़े हुए हो अब क्या होता है कि उसके थ्रू पानी निकलते रहता है लेकिन आप क्या चाहते हो कि उस पानी का जो रफ्तार है वो तेज हो जाए और उसका जो डिस्टेंस है ट्रेवल करने का वो ज्यादा दूर जाए यहीं पे वो न गिरे बल्कि वो यहां से उतना दूर चले जाए तो आप क्या करोगे उसके मुंह को प्रेस करोगे तो आप प्रेस करते हो तो क्या होता है कि पानी यानी जो पानी होती है वो बहुत तेजी से फ्लो होता है और वहां से प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण वो जो पानी है वो बहुत दूर तक ट्रेवल करता है इसी तरीका से आप समझ सकते हो कि नैनोमीटर काम करता है यही जितना कम गैप होता है उतना ही फास्ट गति से डाटा का ट्रांसफर होता है वो डाटा का ट्रांसफर बहुत ही फास्ट गति में करता है जिससे मदद से उसकी रफ्तार ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत अच्छा से परफॉर्मेंस दे पाता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ट्रांजिस्टर के बारे में भी समझे होंगे साथ में यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में भी समझे होंगे और कोर के बारे में भी बातें कुछ समझे होंगे अगर आपको कुछ बातें भी समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करे अगर नहीं समझ में आए तो डिसलाइक करे और आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए जय हिंद बंदे मातरम आपका दिन शुभ रहे